日はバンカーの上ですね、台の悪い場所からのアプローチ、えー、これが一番シビアなアプローチになると思いますが、えー、バンカーショットをした後で、えー、かなり砂が出てます。えー、砂が回ってると、基本的には芝付きも悪くなるんで、えー、と、もうこれは、ご存知のように地味にもダフれないという状況ですねこの状況で、えー、一番いい打ち方は何なのかということで、えー、やっていきたいと思いますがこれはプロアマ問わず、えー、誰もが嫌なライです、えー、この時に気をつけるのは、えー、基本的には深くこう入れすぎないまあどうしてもぶつけたくなるんで買って入れたくなるんですがこれをやるんであれば上からぶつけるんであればかなり右足の外に置いといた状態でこうかぶせながらぶつけていくアプローチこれ以外は、えー、難しいと思うんで、まあ、これは今のは一つの方法として、えー、どうしても嫌な時は右足の右に置いて上からぶつける。まあ、一つ頭に入れとくといいと思います。通常のアプローチでこれをやるには、まあ、常日頃の練習と同じで、右手を柔らかく、きっちりとして、ところに入れてくる。これ最悪。これ最悪ですね。これだけはやりたくないやつ。きっちりと。これは<笑>これは多分うまいショットがお見せできないと思いますがもう完全に嫌だなと思ったらバンカーショットをやってしまうっていうのも一つの手です。これは少々ダフリ気味で飛ばしていくという。ともう、まあ、あのちゃっくりというミスはなくなります。ただこういう転がしですね。転がしを考えながらやった方がいいと思います。えー、サンドではなくて、例えばピッチングですね。ピッチングを持って最初から転がしに行く。そうすると怪我は少ないかなというふうに思います。まあこういうラインになってしまったら、えー、ある意味バンカーショットと思ってやった方のが。一番無難かなと思いますえただプロたちはこんな状況でもやっぱりきっちり入れられる技術があるんでそういうとこ見てもらえるといいかなと思います。
Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> せに開きたがんだよ俺。<笑>うまくなると。段の下からちょっとフェーズ開いて本っていうアプローチがメインよ何ヤードぐらいですかね10ヤードですねそれ10ヤードないぐらいのアプローチ基本的にはね基本やってこういうトリッキーなのはたまにやるといや今ロングバンカーでピッチングでやろうと思ったのよそのが優しいじゃんああなるほどでもあのじゃ邪道じゃん俺,俺は<笑>ジャンボ亭では邪道じゃんはいだから取り上げられてたからできなかったですねそう<笑>こ,こ,こういう基本はこれはもう 90% パー取らなきゃいけないやつだからじゃあ全部サンドでいくんですかそのグリーン周りはグリーン周りはサンドサンドサンド以外はあんま使わないあ,ああいうライやっとくと本当こういうのが優しく優しいですよね,優しいよねあんまりだから本当は小暮とかはたまにバンカーでアプローチ練習するじゃん、はい、あれやれればいいんだけどパフの感触を残したくないから<笑>それだけ基本だけあれの練習あれできればあれできれば要はそこのさっきの変なライとかでも全然普通に入れられると思うんだよねこれだ
とこの基本のやつだと大体俺の感じだと,と7 8割8割寄せワンできるじゃないこの基本のやつは。はいですねっ今、ね、やっとかないとさグリーンにそんな大して乗らねえんだから<笑>アマチュアの人なんかほとんど乗らないじゃん基本そうです、ね、90とか打つ人は、はい、予選は何歩取れるかなから、はい、これだけやっときゃうまくいきゃ70代。確かに言うだけのことはありますよ。<笑>言うだけのことはあるでしょ。あります。だいたい寄せワンできますよ。それだったら。こうね、はい、手前に外してちょっとラインのいい上りの10メーター、20メーター、はい。これだけでできれば。あれでしょもうノブさんなんかの教えだとこうライドーリーに立ってってやつでしょ、はいはい、ライドーリーに立って、はい、あんまりコック使わずにこう,こう,いう感じでしょそれが一番優しい優しい教え方をするんだよね、はいはいはい、結局パターのように使ってくださいっていうのが基本で、はい、基本なんで、うん、だからもう俺みたいにこう上からこうこういうの邪道だ邪道っていうかトリッキーですね<笑><笑><笑>それからやっぱり高いんですよ<笑>ぎ高い技術がないと、これはやっちゃいけない。や,やれないってことですよ、ね。ノブさんは教え、アマチュアの人に教えないってやり方だよね。はいはい、逆にアップヒルでも俺開いちゃうからね、こうやって。<笑>っやっぱりそれぐらいできると、帰、うん、って優しいですもんね。そうなんだよね<笑>、はい。そんなこと。<笑>一般の人に教えたらやばいことになりますから<笑><笑>まずまず真横タンクタンク,タンクはい今度今度教えてあげて<笑>こうやってやってあのフェイスに返さないで自分に向くように向くようにやるんですよダフるからなあマチュアの人にまず教えるとそれ<笑>これねはいこれがでも一番スピン効いて気持ちいいんだよねちょっとバンカーを失敗したけど基本がね、はい、9割いけばっていうことで素晴らしいはいもう小暮れに言われたから、まあ、俺の姿は映すなと、はいはいはい、口を伸びないから、はい、ヘッドの動かし方は、まあ、見ててまあまあ参考になるからっていう,こうトンって入れたいんだけど入れないやつねボールに乗せてこう運ぶぐらい。包み技ですね。少し。そうそうそう。包む,包むやつね、うん。包まないで切るやつ。なるほど。ほう。今度、ノブさん、生徒さんに教えてあげて。はい。<笑>はい、<笑>あの三角形は崩しまくって。崩しまくってね。ヘッドだけ上げて。ヘッドすいいですね。<笑><笑>手元は動かすな。ヘッドだけ動かす。<笑><笑>シャンクするけどね。<笑>シャンクしますけどね。<笑>それ手首をちゃんと管理しながらくねくね動かしてるんでそ,それが<笑>ちょっと伝わらないですよねそうなんだよね、はい、ループさしてんだよね手首はね、はい、そうなんだよねさすがねさすが A 級チーチングプロ<笑>いやいやいやそれを一般の人に突然求められても<笑><笑>ちょっとだよねちょっと
よしじゃあせっかくだからピッチングとかはいはいお願いしますピッチングを使い,使い手いやピッチングは普通に打つよ<笑>ピッチングは全然普通に打っちゃうんだけど、はい、ピッチングって何どういう練習するんですかああ、全然、俺はね、あの、ピッチングで60ヤードとか、80ヤードとか、本来だったらフルショットだと130ぐらい行くんだけど、それをピッチングで、例えば左のグリーンだと、70ヤードぐらいかな。それをちょっとこう、アプローチ感覚で、こうやって、入れて手前からゴロゴロ行け、つって乗れ、っていうような、なるほど、練習。100ヤード以内実戦では使いますかピッチ、えー、100ヤード以内のその例えば70とか60今みたいなあの要は例えばちょっと左の林の木がつり出てて、はい、球上げられないでも80ヤードって言ったらピッチングでこう突っ転がす脇ありの時だけです脇ありの時だけあと普段はサンドでいっちゃいますかその60や70ああもう80ヤード以内は全部サンドサンドで基本ねピッチング、まあ、ドライバーが大体250ぐらいキャリーするじゃんこれだからいや普通でやるとショートアイアンだけで済むのよラウンドした時、はい、ってことはあの、まあ、9, 9番から下がうまくコントロールできるようになればスコアはもう,、うんうねね、飛,飛躍的に伸びるじゃん、はい、あのボギー打たなくなるから、はい、っていう意味で俺はもう練習ではもう大体ピッチングから PS サンドこの辺の技術だけ,技術だけうんなるほどそれであんなにいいスコア出すわけですね。まあいいスコアじゃないけどね。<笑>バンカーの上。いいこれが完成。あら、これが完成よ。完璧。<笑>もう感覚だけですもんねこれ。感覚だけ。見た目と、うん、見た目で距離測って。大事ですよね。うん。もう。これは昔からそうジャンボさんもそうだけど、うん、見た目で距離計測してその感覚が合ってるかどうかですよね、うん、で,でまあ大体のヤーディーじゃ効くけど効くっていうか測るけど、はいはいはい、ピコピコ俺使えない人なの手震えちゃってこうやって<笑>当たらないの<笑><笑>だからまあ大体このくらいぐらいな感じで打ってるはあこれ掘ってジャンボさんがこう見て答えだ怒られるって。受<笑>け<笑>だ今日は。今日はさ、午前中暑かった。バテた。<笑>ですよね、うん。結構ハードワークしてましたから。してたよね。ええ今のフルショットですかうん、うん、まあほぼほぼねちょっとどっかぴったりのところにピン、えー、バーディーチャンスにつけてもらっていいですか<笑>じゃああの左の,、はい、あの真ん中のグリーンの左のピン、はい、あれ多分120ぐらいかななるほどちょっとピッチングで押さえて、はい、左足下がりちょっと噛んでるから前行かなきゃダメああでも距離はぴったりでしたね<笑><笑>そんなにねオッケーは難しいですよノブさんそうですねゴロゴロ使えませんねあそこじゃちょっとキャリーで左からはあ何しょう完璧じゃないですかこれこれはまあまあおおナイスまあ、グリーンだったらポンポンでいい感じ。最高ですね。<笑> 2球で決めましたね。決めたね。<笑>よいしょ。